ちょっとラオスの娘さんに民族衣装の写真撮らせてもらってます。綺麗。いやーこれはね、30分かけて来る価値ありますよ。いやー、ルアンパバーンいいっすね。もうこれ、この景色何時間でも眺めてられます。やばい、なんか超使いみたいになってる。みんな見てる。恥ずかしい。いやー、絵になるなー。木に着きました。でげー。駅めっちゃ広くて綺麗ですけど、何にもないっすね、まだ。なんか、新幹線乗りにもね、セキュリティチェック通る必要あるんですけど、なんか、それがね、まるで中国みたいでしたね。公安の人が何人もいて、結構チェックしてましたね。なんか何もかも中国の地方都市っぽいですね。漢字も書いてあるんで、若干呼べるんですよ。わ、プラットフォームもめっちゃ広いですね、なんか。はい、なんとかね、乗り込めました。なんか椅子がねプラスチックの硬いやつって聞いたんですけどなんか普通の新幹線の椅子っすねはいなんかね車内の販売でねお菓子売ってたんでちょっと買ってみましたはいザンバナナチップということでみんななんか食ってんなと思って見てたらなんとポテチかと思ったんですけどバナナチップでしたねまあなんとも東南アジアらしいお菓子ですこれで200円ぐらいですね。品揃えが悪くって、これか水のね、二択だったんで、バナナチップス買いました。はい、ちょっと食べてみます。まあ、うまいっす。味があんまり甘くないんでいいっす。本当のポテトチップスみたいな。でですね、この電車ね一応ハイスピードトレインであの新幹線っていう振り込みだったんですけどあんまりスピード出てないっぽいですねまあなんならね山手線の方が多分速いんじゃないかぐらいのスピードでゆっくり行ってますなんかちっちゃい集落着きましたねバンビエンですここがバンビエンらしいですフロアパバーンと並んで人気の都市ですねほとんど山っすけどねいやールアンパバーン着きました2時間ぐらいですねやっぱりはいこれがねルアンパバーンですめっちゃ山奥だけど建物がでかいっていうね雲がねなんか近い気がするなちょっとこれラオスあるあるなんですけど駅から市内までめちゃくちゃ遠いっていうねルアンパバーンの市内まで20分ぐらいかかるみたいなんでちょっと乗り合いタクシー的なやつでね、えー、移動したいと思いますはい着きました今は6時ぐらいですかねちょっともう街もいろんなものが閉まりそうなんで早めにねチェックインして、えー、ちょっと散策したいと思いますなんかもう街自体は割とこじんまりとしてる感じしますねあここっすねなんかもう目印もほとんど何もないんでめちゃくちゃ分かりにくいビエンチャンの方がまだやっぱ首都なんだなって感じしますこの地方都市感は半端ないですもうまあ街灯もねちょっとろくにない感じなんであこれが今日の宿っすねあなんかこの素材いいないい素材ですねなかなか綺麗ですね安宿とはいえかなりメインテインされてて綺麗ですこの木の材質がすげえ好きあーいいじゃないですか綺麗でああ全然いい<笑>ナイスナイスいやいいですねこのホテルおすすめですこルアンパバーン来たら絶対こうねここ泊まった方がいいですよドライヤーもついてるし何よりね<笑>ちょっとマジでどうでもいいかもしれないけどこのね木なんか木の材質がすげえいいなんていう木なんだろう買って帰りてえなこれ今からねちょっとルアンパバーンの闇に繰り出したいと思いますなんかめっちゃガーリックのいい匂いがしますなんか作ってんのかないいレストランとかねあるといいですけどあ今日はね移動ばっかで疲れましたやっと飯ですもう一人で麺食ってビール飲みますいやー疲れた今日はコギだもんねコギ<笑>朝ですおはようございます結局ね昨日の夜は何もしないで寝てしまいました
いや実にねすがすがしいですねやっぱりなんかビエンチャンよりも静かで空気もうまい感じがしますちょっと今からちょっと朝飯が用意されてるみたいなんでそれを食べてねちょっと外に出ようかと思いますが、はい、朝ごはんはねパンケーキと紅茶とフルーツをね用意していただきましたちょっと朝食を狙ってね猫たちが集まってきましたかわいい天気雨が降ってますはい、今日はねモーターバイク借りに来ましたこれでね今日は観光したいと思いますなんかネットで読んだんですけどあんまり評価が良くないところから、えー、モーターバイク借りるのはねやめたがいいみたいです業者を使って借りたバイクをパクらせて保証金として3000ドルぐらい要求するみたいな詐欺的な手法が流行ってるみたいなんでバイク借りるとこは、えー、選んだ方がいいかなと思いますこのバイクショップは、えー、かなり、えー、評価が良かったので大丈夫かなと思います天気いいなぁこれがメコン川ですでけえなぁあとなんかちょっと裏山みたいなやつもあってなんかセミとかいるっぽいんですけどラオスの田舎って結構日本の田舎に似てる感じがしますね寺です青空とのコントラストがすげえ綺麗金色の寺ですあだいぶ山の中まで来ましたけどなんか夏休みの田舎感が出てきましたねこれはめっちゃいい青いあ道の途中でね小川に出会いました橋がかかってます滝に行く途中でアイスクリーム屋さん見つけましたちょっとね疲れたんで休憩がてら食べていこうと思います3万切符だからまあ300円ぐらいかな3番猫的なシャトラもいます客のおじさんにすごい懐いてるはい、ちょっと疲れたんでねここでアイス食っていきます普通のバニラアイスですねはいいただきますうんうまい今ね観光名所になっている滝に向かう途中なんですけど、まあ、市内から30分ぐらいかかるんですねバイクでで道中は山の中なんで何もないんですよ集落みたいなのがいくつかあるぐらいで、まあ、観光客向けのねお店とかは全くないですなダメダメ<笑>と猫が<笑>きれいはいクワンシーのね滝に着きました遠かったな、はい、まずはねチケット買ってからエレクトリックカートで滝のところまで出るっぽいんでとりあえずねチケット購入しますなんか外国人向けのチケットも売ってますけどレーンが閉まってるんですよねまあ、なんでこっちで買えるかまずはやってみます、はい、とりあえずね2万5000で買いました200円ぐらいですね Google マップにはね2万って書いてあったんですけどなんか若干値上がりしてますねまあそれか外国人価格なのか何なのかブラの一番にぎわってる集落みたいなとこに来ましたねまあ観光客向けだと思うんですけど食材だとかあうまそうすげえ滝でけえなんかやっぱ湿った空気をすごい感じますねまあ、おそらく人はこれをマイナスイオンと呼ぶんでしょうけどすげえでけえめっちゃ迫力あるいやーこれはね30分かけて来る価値ありますよわわんか変な変な虫が。変な蝶々が指になんだこれ画家な蝶々かな際どいな<笑>はいはいあー水が水がかかるやばいなんか蝶使いみたいになってる
みんな見てる恥ずかしい蝶々が蝶々が取れないあー水がすごいめっちゃ濡れる蝶々が何こいつ<笑>え蝶々って懐くっけ<笑>うわすげえなんか俺の指甘いんかなまあ多分甘いんでしょうあ水がめっちゃかかるあさっきアイスクリーム食べたからそれがあちょっとラオスの娘さんに民族衣装の写真撮らせてもらってます何でしょうね鯉かな鯉となんかちっちゃい魚がいっぱいいます先のすぐそばにちょっとレストランがあったんでここでね食事したいと思います今日何も食べてないんでねここで、えー、お昼ご飯にしますこれなんだろうラオオアラムラオってなんだろうラオオアラムあルアンパバンソーセージのラオオアラムラオオアラムってなんだろうちょっとマンゴーシェイクはとりあえず行きますルアンパバンソーセージがちょっと名物っぽいんでそれとまあそんな感じにしますかねはい来ましたラオスソーセージと米ですね米頼んでないけどついてきましたであとマンゴースムージーですちょっとラオスソーセージからいただきますなんかソースがついてますねちょっとだけ舐めてみますあー辛い肉味噌的な味がしますうまあでも辛いけどうまいこれあーうまいうまいうまいなんか魚肉ソーセージっぽいな、まあ、入ってないんだろうけどなんか魚肉の味がしますねうんうまいやばい虫が<笑>やばい虫がたかってくる<笑>虫がたかってくるけど虫が<笑>でかいちょっとなんかハエじゃないでかいハチ系の虫がソーセージをめっちゃ狙ってます怖いこの肉味噌と米だけでいけるわはい一通りねもう滝は楽しんだんでぼちぼち帰りますかね市内にこう見ると日本の森とあんま変わんないですねちょっと電気カートのね順番待ちしてたんですけど勢いに負けて席を取られてしまいましたあの外国でボサッとしてたら、まあ、死ぬことになるんだなとなんかお前は歩いて帰れって言われたんで<笑>まあしょうがなくね山道を下って帰ってますなんかやっぱでも日本の山っぽいけど植物は違いますね全然ね、まあ、竹っぽいやつもねありますけど、まあ、若干ねトロピカルな感じはしますなんか謎の蝶々が多いですねなんてやつなのか気になりますけど、まあ、そもそも名前ついてんのかっていうねなんかもうこういう謎の植物とかも生えてますあでもこれはこれで楽しいですねさっきラオコが着てたスカートがねここ売ってましたここで買ってたんですね自前のやつかと思ってましたなんか田んぼの中にトレッキングコースみたいなのができてますねすげえ見渡す限りのなんだろうこれ稲かな稲な気がするけどちょっとようわからんなわすげえいやー絵になるなルアンパバーンはえー、ちょっとカフェに入ってきてアイスカフェラテを頼んだらコーヒーはねえと言われました<笑>ちょっとあまりにも衝撃的だったんですけど、えー、それでねパッションアイスティーを頼むことになりましたいやールアンパバーンいいっすねもうこれこの景色何時間でも眺めてられますまあ店とかあんまないんですけど代わりにねライスフィールドと、まあ、山と川と空があるみたいな、まあ、そんな場所ですよねまあもう少しねラオス語が喋れたらまあすごい住むのにいいとこかなと思います
。いや、でもなんか都会で忙しくしてると、田舎に行きたいっていう願望がね、強くなりますけど、逆にね、田舎来てみると、なんだろう、ど、自分どうなっちゃうんだろうみたいに思いますよね。スローライフを送ってて、焦りとか不安とかってまた出てくるのかな、みたいな。それとももうそういうの完全に忘れて、人生楽しめんのかな、みたいな。まあこればっかりはね、ちょっと住んでみないとわかんないですね。まあもともとね、自分は都会の人間じゃなかったんですけど、ね、都会暮らしが長くなってしまったんで、ルアンパバーン住んでて友達とかできんのかないや、もしかしたらできないかもしんないな。結構ね、言語の壁がめちゃくちゃ分厚いんで、まあちょっとコミュニティには入っていくの厳しそうですけどね。まあそもそもね、外国人があんまいないんで、どうなんでしょう。外国人のコミュニティもね、おそらく、まあほぼないに等しいと思うんで、まあ、旅行者と仲良くするぐらいですかね。はい。ということでね、ひとしきり浸ったところで、ちょっとまたね、街に向けて帰りたいと思います。牛の大群です。すごいですね。自分たちで家に帰ってますね。偉い。はい。夜になったので、ルアンパバーンのナイトマーケットに来ました。かなり人で盛り上がってますね。今日はね、ここで適当に晩ご飯食べようかと思います。なんか、あんまり、良さげなものなかったんでちょっと偽物のたこ焼きでも食おうかなと思います抹茶とオレオを頼みましたあとなんかワンタン麺がうまそうだったんでワンタン麺頼みました中国人が作るワンタン麺めちゃくちゃうまいんだよねめっちゃいい席取れた<笑>ちょ音楽は甘いんですけど爆音の中で食べたいと思いますまずはねこのワンタン麺から<笑>あーうまいこんな爆音の中でワンタン麺って食うもんなのまあしょうがない席がここしか空いてなかったからまあしょうがないけどいただきますあーうまいなんか多分エビのすり身かなんか入ってますねうまいっす豚のスライスも入ってますねはい次ねちょっと偽たこ焼きもね食べてみたいと思いますコンサートでねたこ焼き食ってるやつあんまりいないと思うけどね多分ねこれうまいと思いますあうまいうまいですねお好みソースの味ちゃんとしますねあごちそうさまでしたデザートのねロールアイスは歩きながら帰りながらね食いますはい、今日がね、ルアンパバーン最終日です。今日の夕方にベンちゃんに電車で帰ってから、もう明日の昼にはね、飛行機でタイに帰りたいと思います。まあ、これ一応メコン川なんですよ。<笑>あんま見えないですけど。まあ、メコン川でラオス料理でも食べて帰ろうかなと思います。今日はですね、ジンジャーポークっていうメニューがあったんで頼んでみました。まあ、日本語訳するとね、豚の生姜焼きなんですけど、ちょっとね、ご飯と一緒に来たんで、あ、かわいい。<笑>食べてみたいと思います。どんな味がするんでしょうかね。生姜焼きと味似てますね。生姜焼きプラス、なんかちょっと、東南アジアの香草が入ったような感じの味ですね。美味しいです。チョコレートクレープ食って帰ります。いやー、癒される。またね、ルアンパバーンに来たいと思います。なんでみんなルアンパバーンに来たがるか、今回ね、理由が分かった気がします。あとさ、いつも思うんだけどさ、こういう大きい川ってワニとかいないんですかね東南アジアの川ってワニいるとことかいるじゃないですか。そういうやつがなんか、こういう大きい川にもいるのかなとか思ったりしますけど。まあ、あとね、アリゲーターガーとか、なんかちょっとね、危ない魚とかいんのかなとか思ったりします。この水がね、茶色くなってて、下が見えないのがね、ちょっと余計怖いですけど、遠くから見る分にはね、綺麗な川だと思います、はい、今からね鉄道に乗って帰るんですがその前にね車内販売とかあんまないんでなんかいろいろ買ってからね行こうかと思いますまあ基本的にほとんどがタイからの輸入品っぽいですねあとなんか中国語のパッケージとかもあるんで、まあ、中国からもね商品流れてるかもしれないですねまあ国産の商品っていうのがあんまない感じがしますねこういうのは完全中国ですねまあ値段はやっぱ輸入品だから若干こういうねパッケージの商品は高いかなって感じがしますトマト買いましょうかやば駄菓子あるよ<笑>中国語の駄菓子があるやばい牛タン牛タンジャーキー牛タンかなでもビーフジャーキーっぽいな感じから180円、まあ、駄菓子にしてはちょっと高いかな
でもこれは完全に駄菓子でしょ駄菓子コーナーでしょこれはテンション上がるわちょっといくつか買っていきますこれはおそらくねサンマサンマってあんま駄菓子で食べないと思うけどサンマの駄菓子とかありますねあとは魚系ですねちょっと唐辛子とね豚の駄菓子とかビーフジャーキーは買っときましょうこれ完全にビーフジャーキーやーばい中国感がウミガモウミガモ虫が売ってるこれウミガモなんて読むんだろうウミガモ卵ですね海の海鳥の卵これやばそうバク<笑>バク絶対辛いこれはあこっちの駄菓子の方がまだいいですねこれはガチの駄菓子ですねパイナップルドライドパイナップルあ美味しそうドライピーチちょっとトマトやめてドライピーチにしますわこれは本物のオレオかな中国版オレオかなあめっちゃ面白いわこのスーパーマントウ日式の<笑>日式のコマンコマントウでいいのかな完全に中国語だけどね栄養をバランスよく取るあとはデリーとかグミが売ってますねまあおやつはこんな感じにしますかえー、今電車が来て乗り込んでるとこなんですけどあの入り口が詰まってますなぜなら皆さんが通路の途中で立ち止まって記念撮影をしているからなんですけど駅員さんたちがめっちゃ困ってますね早く前に行って席に着いてって言ってるんですけど全然前に進んでくれませんなんかこういうのが中国っぽくていいですねなんかスリーパートレインもあるみたいですねこれめっちゃいいですね長距離の旅行とかにちょっと入り口が詰まってるから別の入り口から通されたんですけどこっちも詰まってますね意味ないやん、はあ、やっと座れましたいやー絵になるなはい最終日のホテルに着きましたいやールアンパバン遠かったですねはい、これなんかね、なかなかクラシックなお部屋ですね。かなりね、綺麗でいい感じのホテルです。はい、どうもお疲れ様です。もう今日はね、しんどいんで、1階のね、レストランで頼んで、部屋で食べようと思います。これ中華系の、あの、ホテルなんで、中華がね、めちゃくちゃうまそうだったんですよ。担々麺と、えー、揚げ春巻きとビール。これはもうちょうどいい感じですね。まあ、ちょっとね、ぼちぼち食べながら一人でね、旅の総括でも語っていきたいと思います。はい、いただきます。ちょっとね、担々麺のこの<笑>、唐辛子はさすがにこんなに食えないんで、ちょっと横にどけておきます。あんま辛くしないでっていうのを忘れたな。でもまあ、担々麺なんでね、ある程度辛くないと、担々じゃないんで。いただきます。じゃあちょっと混ぜて。うわぁ、辛そう。唐辛子が、中からゴロゴロ出てくるやん。あ、ちなみにここのホテルはね、四川系なんで、四川なんとかホテルなんで、やばいっすね、料理ね。じゃあちょっとこんな感じで、ちょっといただきます。あ、うまい。唐辛子抜いたらめっちゃうまい。ちょっとこれめっちゃビールに合いそうだな。はい、じゃあちょっと一人で。乾杯。ああ。ちょっとあれなんで、春巻きもね、一個食べてみます。あ、うまい。うん、なんか本番の味がする。香辛料かな、まあ、今回の旅はちょっとね、あの、通貨がすごい暴落してるってことで、まあ安く旅行できるかなっていうのと、まあ単純にね、経済がどうなってんのかっていうのがね、ちょっと興味があったんで、来たんですけど、経済はね、割とコロナでダメージ受けてた感じで、なんかいろんなお店が潰れてて、なんかブログに載ってるお店とか行こうと思ったんですけど、結構ね、いろいろやってなかったりしたんで、まあそこら辺はね、ちょっとね、寂しかったかなと思います。で、通貨に関しては、まあ大体いつもの半分ぐらいまで落ちてて、ただね、あの、ガソリンとか輸入物の物価がやっぱ上がってたんで、まあ単純にね、物価が半分になっていたというわけではないです。でもめちゃくちゃね、普段行くよりも絶対安いと思うんで、あの、ラオスね、行ってみたいなって思ってた人は、もう今がチャンスかもしれないですね。まあもともとねずっとビエンチャンにずっといる予定だったんですけどまあビエンチャンはねまあやっぱ2日3日で十分かなって感じがありますねうんまあ基本的に小さい街なんでねいろいろ
、えー、回れるんで、まあ、2日3日ステイして、まあ、次の年に行くのがいいかなって感じです。中国が作った新幹線もできたんで、まあ、それに乗ればね、いろんなとこ行けると思うんで、まあ、1週間とか2週間滞在するんであれば、まあ、鉄道とかね、バスとかで、どっかね、違うとこ行ってみることをお勧めしますね。で、ルアンパバーンに関して言うと、まあ初めて行ったんですけど、やっぱ映えますね。<笑>なんかカフェとかさ、なんかどこを切り取っても絵になるんですよね。その田舎の風景っていうのが。まあメコン川も基本的にあの茶色い川なんですけど、なんかね、癒されるんですよね。まああと山と青空のコントラストがね、すごい良かったり、行く価値はありますね。まあ新幹線できたんで、2時間ね、あれば行けるんでね。なんかバスだと6時間とか7時間ぐらいかかるらしいんで、まあ行くならが電車ですね、新幹線ですね。で、今回旅をしてて困ったことっていうか、ハプニング的なもので言うと、まあバイク乗ってて道路にめちゃくちゃでかい穴が開いてたんですね。まあマジでもう、こんぐらい。で、雨降ってて水たまりになってたんですよ。で、それでちょっと気づかなくって、あの、もうギリギリまで来た時に、それ避けようとしたら、スリップしちゃって、左膝をね、めちゃくちゃ強打したんですよ。で、まあ多分骨とかは折れてないと思うんですけど、ちょっとね、まだ痛いなっていうところですね。その後ですね、なんか、店先のね、あの、スロープみたいになってるとこを、たまたまそこの店主が掃除してて、ちょっと水でべちゃべちゃになってたんですね。その上歩いてたら、滑って、またね、その同じところの左膝をね、強打するっていう、まあそういう事件はありましたね。あと、さっきね、ビエンちゃんの駅から、バス乗ってきたんですけど、入り口入ろうとしたらあのバスの運転手さんが気づかなくって、まあ、ドアに挟まれましたね<笑>、まあ、恥ずかしかったですけど恥ずかしかったんですけど、まあ、それ以上にちょっと乗客の皆さんが助けてくれなかったっていうか<笑>ちょっとちょっと挟まってるよみたいなのはちょっと言ってくれなかったんでああ自分の身は自分で守らないかんなっていうのをね再認識しましたね、まあ、今回ねあの行ってよかったスポットとかっていうのはえー、まずはね、ルアンパバンの滝でしょで、あとは、ビエンちゃんのあの、フレンチレストラン。他なんかあるかなマッサージはね、行かなくていいかもしれないですね。タイの方が、クオリティ高い感じしますね。まあ、基本的にあんまり、皆さんやる気がない、というか、サバイサバイな感じなんで、まあ、あんまりマッサージはいいかなビエンちゃんだと、まあ、メコン川沿いのね、ナイトマーケットとかは割と楽しかったですね。ローカル感があって。ローカル感を感じたくてみんな旅するんでね。まあ、あんまりね、外国人が集まるバーとか行ってもね、しょうがないんでね。まあ、ナイトマーケットかな、おすすめは。で、今回ね、ちょっと何人かの人と喋ってみたんですけど、結構ね、ベトナムの移民の方でビジネスやってる人がいて、なんかみんな、勇気あるなと思いましたね。あの、この間泊まったルアパバーのホテル、の方もベトナムの移民で、家賃がね、2万ドルっつったかな。年間2万ドルぐらいの、あの、小さいホテル、小さい建物借りて、多分15部屋もないと思うんですよ。それで一泊、そうですね、2000円ぐらいの賃料、賃料っていうか、ホテル代金取って、あの、兄弟でね、運営されてる方がいたんですけど、まあ勇気あるなと思いますよね。なんかそういう計算自分好きなんでやってみたんですけど、ホテルが埋まってる状態、すべての部屋が毎日埋まってるわけではないんで、まあ、それをね、仮に4割毎日埋まるとして、もう、あんまりね、マージンがね、乗らないんですよね。利益があんまり出るような形態ではなかったですね。まあ、規模を大きくしないとね、それほど、あの、売り上げも大きくならないんでしょうがないと思いますけど、まあ、それでもね、結構2万ドルって言ったら、東南アジアでは結構ね、大金なんで、まあ、おそらく貯めたんでしょうね。まあ、おそらくそれを貯めて、このホテルビジネスにベッドできるっていうのはね、すごい勇気あるなと思いました。あとね、賢いなと思ったのは、アイス屋さんですね。ルアンパバーンの市内から滝に行く、ちょうどね、真ん中ぐらいのとこにあったアイス屋さん。で、アイスの値段はね、300円しないぐらいなんですよ。でもまあ、アイスにしては高いんですよね、実は。300円って言ったらだって、スタバ、スタバ飲めますかね、ギリギリ。にもかかわらず、観光客のバンとかバイクが止まって、まあ必ず、買っていくようなアイスクリームでしたね。滝までね、確かね、40分くらいかかるんですけど、途中にマジで何もないんですよ。で、アイスクリーム屋さんは、ちょうど真ん中にあったんですよ。で、何もないような腹っぱみたいなところで運営してたんで、まあ、家賃もほぼかからないでしょうし、まあ、かかるとしたらアイス代と、電気代と、人件費ぐらいで、まあ、それであれだけの、なんか、売り上げ出せるってかなり、いいアイディアだなと思いました。あの、田舎の観光地って、まあ、特に東南アジアはそうだと思いますけど、
本当に何もないところにポツンと孤立してあることとかあるんで、まあ、あのビジネスはねちょっと再現性あるかもしれないなと思いました手元もねほとんどいらないでしょうし、まあ、基本的に1人で旅するんですけど若い頃はね旅に行けばなんか友達ができたりしたんですけどなんかここ最近そんな思いをしてないなと思って旅は続けてたんですけどなんか今回のビエンチャン旅行は結構人と喋った気がしますね、まあ、言語のね違いはあったんですけど、まあ、片言のタイ語と、まあ、英語でもね結構喋ってくれる方がいらっしゃったんでなんかラオスっていいなと思いました<笑>なんかバックパッカーが集う理由っていうのが分かった気がしますねなんかホテルの方とか観光客向けのビジネスやってる方っていうのは結構親切だなと思いましたなんかあんまりぼったくられた記憶もないですし、まあ、いろんなことをね親切に世話焼いてもらいましたねいやでも自分ホステル苦手なんですけどやっぱねそういうところに泊まっていった方がまあ面白いかなと思いますまあできる方はねあのぜひねバックパッカーの聖地なんでねバックパッカースタイルでちょっとね旅してもらいたいと思いますまたね、すぐに、あのー、来たいと思います。まだ回ってない地方都市とかっていっぱいあるんで、まあ、そのうちね、また来たいと思います。じゃあ、こんな感じですかね、総括は。はい。ということで、お疲れ様でした。バイバイ。